Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои подписчики, гости моего канала, любимые мои клиенты, друзья и все, кто просто заглянул ко мне на канал, я хотела бы сделать три расклада на трех новых колодах. Вы видите эти колоды прекрасные. Загадайте сейчас, какую вы хотите, чтобы вам подсказала. Значит, тема сегодняшнего расклада будет «Что мешает двигаться вперед?». Эту тему мне предложила моя подписчица, а также моя клиентка. Итак, я надеюсь, вы загадали какую-то одну из колод, что мешает двигаться вперед. Очень часто бывает так, что в нашей жизни все получалось когда-то раньше, все было прекрасно, все превосходно. И вот в какой-то момент раз, вот как что-то перещелкнуло, и вы перестали ощущать вот эту вот поддержку небес, может быть, высших сил. Вот почему так все пошло? И вы задаете постоянно себе этот вопрос. Что случилось? Что мешает мне? Почему так происходит? Так вот мы сейчас с вами, дорогие мои подписчики, зрители моего канала, любимые мои клиенты, друзья мои, разберемся в этом вопросе. Итак, первая колода, вторая колода и третья колода. Начинаем мы с первой колоды. Пока что мы две колоды убираем. И посмотрим, что же мешает двигаться вперед. Посмотрим, что мешает двигаться вперед. Так, сразу две карты. Ну, положим, значит, две карты. Так. Итак, первые пять карт нам скажут, что же мешает двигаться вперед. И следующие пять карт. Нам скажут, что же нужно сделать, чтобы лед тронулся, чтобы было какое-то продвижение. Так, давайте рассмотрим, что нам мешает. Так. Смотрите, как интересно, да, вы видите здесь змею. Во-первых, можно, конечно, интерпретировать это как и мудрость, но затаившаяся мудрость, вот знаете. И тут же и вы видите жертва, ягненок, вот как жертвоприношение. Вы э, знаете, я хочу сказать, кто загадал на этот расклад, очень мудрый человек. Э, вы понимаете смысл жизни, вы понимаете, как общаться с людьми, но в данный момент вы себя приносите в какую-то жертву. Может быть, во благо кого-то, может быть, во благо детей, во благо вашей второй половинки. Но вот вы почему-то закрылись, вернулись в калачик, понимаете, и не хотите сами менять ничего. Вы принесли себя в жертву, не стали дальше развиваться, не стали дальше идти. Сейчас вы живете как бабочка-однодневка. Однозначно, вы видите. Вот сегодня есть, сегодня я прожила или прожил, все, на этом достаточно. Вот сегодня я заработала или заработала, и достаточно. Но раньше жизнь у вас была бурная, насыщенная, я бы сказала, люди вас слушали, люди вас уважали, даже некоторые побаивались вас. Но вот что-то действительно почему поломалось все и случилось так. А вот смотрите, здесь видите, как прожекторы. На вас очень много людей смотрят, за вами наблюдают. А вас, может быть, даже осуждают в чем-то или подсказывают. Вот понимаете, вы э, на обозрении у людей. 
я бы сказала, знаете, вот как прожекторами на вас свет навели и рассматривают каждую деталь вашу. И если раньше вам было плевать, что вокруг вас люди скажут, то сейчас вы прислушиваетесь ко многим голосам, вот прислушиваетесь ко всем подряд. А стоит ли это делать, подумайте сами. Вспомните, какой вы раньше были или каким вы раньше были. Посмотрите, ни к чему хорошему вот сегодняшнее положение, ваше состояние жертвы ни к чему хорошему не приводят. Вы видите здесь гора, непреодолимые какие-то препятствия и трудности. Абсолютно, вот абсолютно. А вот смотрите, что нужно сделать, что, как исправить вообще ситуацию, чтобы все поменялось. Смотрите, я сразу вам говорю. Нужна сказка, нужно возродиться, уже, конечно, продолжать в том же духе, как вы раньше были, такого уже не будет, забудьте, если вы постоянно сейчас сидите и вспоминаете, какие были прекрасные времена, как меня люди уважали и слушали, и все остальное, а сейчас вы сидите и думаете, и вот что стало теперь, и почему так случилось, ничего толком не будет, вам нужно измениться и возродиться в новом качестве. Вы видите, абсолютно два разных существа. В новом качестве, может быть, вам нужно заняться новым делом каким-то. Может быть, пересмотреть вообще свою жизнь, поменять что-то в своей жизни, завести друзей, новых, близких, отсеять всех лишних. Вот парочку подруг или парочку друзей вполне достаточно. Не нужно себя выставлять на всеобщее обозрение. Абсолютно это никому не нужно. Тихо, мирно, спокойно жить, делать свое дело. Но я сразу говорю, что первоначально отличается от того, что сейчас вам предлагают высшие силы. Посмотрите, если раньше вы, вот здесь змея, да, это мудрость, это восторг, это восхищение, может быть, вами что-то такое было, то сейчас, вот видите, такой испуганный зверек, хотя он сам себе на уме. Вот надо быть тише воды, ниже травы, и вы видите пентакль, да, это однозначно вы будете получать, это вот как возражение. Возрождение, радуга идет, возрождение. И здесь вы видите, что вот три птички чирикают, да, две подружки максимум. Все, больше никому ничего не надо рассказывать и распространяться тоже не нужно. Смотрите, ну, однозначный прорыв, вот перескакиваю с одной карты на другую, да, прорыв однозначно, вам нужно прорваться, просто встать с дивана и э, идти, идти устраиваться на работу, предпринимательством каким-то заниматься, что-то начать вот делать, вот бросок нужно сделать, не сидеть, не приносить себя больше в жертву. Может быть, вы сейчас погрязли в каких-то домашних делах. Может быть, вы себя в жертву принесли мужу или жене и забыли о своей карьере. Может быть, вы занимаетесь сейчас внуками или детьми и принесли вот таким образом себя в жертву. Не нужно это поделать. Вас первое время, конечно, будут видите, считать, знаете, вот черным лебедем, который отбился от стаи. Да как ты можешь, например, внуков бросить и пойти работать или еще что-нибудь но это э, птица это во всяком случае подготовка к полету к полету крылья это будущее как правило это даже психология значит вам нужно расправить крылья может быть даже записаться на какие-то танцы на какие-то курсы исследовать вперед однозначно прорваться прорубить вот эту вот стену непонимание окружающих которые может быть вас давят и которые вы боятся, боитесь что вас не поймут нет все поймете все поймут вас в округе и смотрите в итоге вот если вы начнете действовать действовать здесь самое главное что сделать действовать нужно вы видите, что однозначно вы победите. А остальные люди, вы видите вот эти веточки в разные стороны, они им придется смириться с тем, что вы сделали выбор вот такой вот вперед и будут тогда уже уважать вас еще больше. Может быть даже больше, чем прежде. Так, чтобы вот такой вот расклад был первый. Давайте теперь посмотрим второй расклад. Кто загадал на вторую колоду? Итак, первые пять карт нам скажут, что же мешает вам двигаться вперед.
И следующие пять карт скажут, что нужно сделать, что нужно исправить в этой ситуации. Так, давайте посмотрим, что же мешает вам двигаться вперед. Ой, ну посмотрите, как интересно, да? Здесь женщина варит зелье. Вот знаете, здесь такое двоякое идет, что вам двигаться вперед мешает. Ну, Во-первых, здесь может быть, хотя эта карта обозначает семейный очаг. Но вот у меня информация идет, что эта женщина, вот как ведьма, тем более, что предыдущая, смотрите, женщина с красными волосами такая вот. Э, здесь что-то, я думаю, какая-то магия, однозначная магия. Но я хочу сказать, здесь добрая магия, здесь не злая, здесь семейная карта. И десятка кубков, это семья, знаете, семейный очаг. И вы видите, здесь у нас... Тройка жезлов, это семья, рождение ребенка. Может быть, вы вот сидите дома. Четверка жезлов. Посмотрите, почему, что двигаться вам вперед? Да вы знаете, я вам просто скажу. Вы просто сидите дома или с детьми, или ради мужа однозначно. Это уже тут точно видно. И магия, да, как я сказала, это магия любви. Это приятная такая магия. Может быть, вам и не стоит ничего менять, потому что вот здесь я вижу такое взаимопонимание, любовь и... Вы окружены любовью, вы понимаете? Я не вижу, чтобы вам здесь было как-то некомфортно. Может быть, вы что-то надумали себе. Раньше, может быть, вы чем-то занимались, работали, а сейчас поменялась ваша жизнь, и вы еще не поняли, какое счастье у вас, именно у вас есть. Вот это вот эм, душевное понимание, ребенок, семья. Вы видите четверка, четыре стены, четыре угла, то есть дом. Но нет, здесь карта великолепная. Кто загадал этот вопрос? Ряд, мне кажется, вы немножко лукавите. Смотрите, что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Ну, знаете, опять вот и четверка пентаклей, четыре угла, четыре стены, но опять-таки, может быть, в кредит, или, может быть, эта карта говорит о съемном жилье. Но в любом случае, четверки, это что-то с недвижимостью связано, знаете. Может быть, вам стоит заняться все-таки домом, дизайном дома, обустройством дома. А может быть, вам нужно пойти работать в недвижимость. Но здесь однозначно вам... Идет иерофант. Иерофант это подписание каких-то бумаг и документов. Возможно, вам нужно заняться все-таки недвижимостью. Вот здесь однозначно подписание и что-то про недвижимость. Может быть, вам вы покупаете, расширяете сейчас с семьей, хотите лучше какое-то жилье купить или продать, купля-продажа. Вот возьмите на себя эту ответственность, чтобы глупые мысли вашу голову красивую не посещали. Пусть, допустим, ваша вторая половина или родители, или кто-то работают, деньги зарабатывают. А вы посмотрите, займитесь недвижимостью, подписанием договоров, вот какие-то нужно бумажные дела решить. Может быть, это наследственный вопрос. Может может быть расширение, но тут что-то связано с имуществом. Здесь, ну, я не вижу, чтобы в корне что-то поменять, какую-то ситуацию. Здесь, в общем-то, все прекрасно, я бы сказала. Новости скоро у вас будут какие-то, знаете, вот может быть, кстати, очень быстро, вы еще даже не знаете, какие-то новости о недвижимости. Вот что-то будет новость какая-то, причем вот скоропалительная какая-то, быстро вам что-то нужно будет очень быстро, может быть, уехать с места на место, переехать, а может быть, купить, купля, продажа, сделки, вот что-то вот такое идет, однозначно идет. Да, смотрите, хочу еще сказать, вам нужно обратить внимание на своего ребенка. Ребенок нуждается в вашем э, тепле, в вашей заботе, в вашем внимании. Но я не скажу, что человечек маленький ваш обделен этим вниманием. Нет, у него достаточное внимание и всего остального. Но все равно он требует к себе каких-то вот э, в его сторону, может быть, 
движений, взглядов, слова доброго, теплого. Вот нежный ребенок, нежный идет ребенок у вас. Нет, здесь прекрасная ситуация. Я не вижу здесь вот глобальных каких-то трудностей, каких-то кабалы какой-то семейной. Нет, здесь все замечательно. Может быть, вы себе что-то нафантазировали, может быть, вы просто ради интереса сейчас загадали на эту колоду карт. Давайте сейчас посмотрим третий вариант, что нам скажет. Так, третий вариант, третья колода карт. Что мешает нам двигаться вперед? Первые пять карт нам скажут, что мешает двигаться вперед. И следующие пять карт скажут, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Давайте смотреть, что же мешает двигаться вперед. Так, а вы знаете, у вас заканчивается этот период. Десятка мечей. Видите, какая интересная карта, да? Стоит вот тут вот как фея, да? Здесь зима закончилась, а там впереди лето, все цветет, все. То есть конец, конец вашему затяжному периоду, который, может быть, вы боялись, что еще затянется, а он сейчас уже скоро закончится. Вот если не сегодня, то завтра точно, ждите. Конец плохим уже каким-то застою, вот застою зиме, все, конец, начинается новая жизнь, солнце, счастье, радость. Ой, ну посмотрите, тут это однозначно э, тройка чая веселье радость скоро все очень скоро случится если даже не вот на пороге стоите а может быть вы сейчас этот расклад закадали и сейчас уже какие-то перемены в вашей жизни идут но это однозначно вот все сейчас случается смотрите какая интересная тоже карта да будет вам скоро и финансовое благополучие это точно я вам говорю будет вот плоды, вот знаете, императрица, это плоды, это дары какие-то, которые вы очень долго ждали, очень долго ждали. Вот замечательный расклад, кто сейчас на эти карты загадал, на эту колоду, прям вы получите что-то очень много, может вы долго ждали оплаты какой-то, или работу хорошую получите, прям ну, и императрица, император. Ну, это, ребят, это вообще просто шикарнейшая и карта возрождения здесь идет. Возрож... Нет, э, послушайте, здесь все будет прекрасно уже сейчас. Вот здесь и сейчас все, э, все сейчас корни поменяется. Если вы сейчас включили, смотрите, то завтра ждите уже, а может быть даже сегодня каких-то перемен глобальных в лучшую сторону или предложения какие-то будут идти. И давайте посмотрим, что для этого нужно делать. Да ничего не делать. Смотрите, подвешенное состояние. Вот не делайте ничего. Уже все, небеса за вас все сделали. Уже высшие силы вам все, подарок уже дали. Вам только остается тихо, спокойно медитировать, ждать, наслаждаться жизнью. Никаких движений. Вот по, по любую карту, да, возьмите. Ничего больше не нужно делать. Вот просто созерцайте, просто наблюдайте, понимаете? Все идет, все кружится, все вокруг вас вертится. Вот заметьте, посмотрите даже на эти картинки. Замороженное состояние, вот замороженное, вы видите, это попеса, тайны, загадки какие-то. Вот, кстати, эта карта говорит о том, что сейчас будут у вас происходить глобальные перемены в жизни, 
жизни молчок, никому ничего не рассказывать. Молчите, не делитесь, не надо ни подружкам этого рассказывать, потому что, знаете, дабы не сглазить, дабы не перебить то, что сейчас у вас намечается, просто молчите. Ну и тут и маг, видно и без магии, здесь не обошлось, может быть, вы как-то привлекали, магичили, призывали. Но я могу сказать, что магия – это не обязательно какие-то ритуалы и обряды, понимаете? Магия, она в нашей жизни очень часто бывает просто так, когда вы очень чего-то хотите, чего-то желаете. Может быть, вы в церкви молитесь, или дома ложитесь спать, молитвы читаете, или суры, если вы мусульманин, да? Однозначно магия, вот такая вот позитивная магия здесь однозначно присутствует. Может быть, вы вот настолько желали этого, что оно случилось. Держите все в секрете, ничего не предпринимайте, а просто созерцайте. Все уже идет, все на вашей стороне. Все случится очень скоро. Вот, вот такой вот был третий расклад. Я надеюсь, вам понравились эти расклады и эти колоды карт. Надеюсь, тоже понравились. Если кто-то хочет записаться ко мне на личный прием, всегда, пожалуйста, к описанию этого видео вы увидите номер телефона, вайбер, ватсап. Пишите смс -ки. звонить не нужно, я вас очень прошу. Вот сколько раз я говорю, и все равно продолжаются звонки. Пишите просто смс -очки. Если у вас нет вайбера или ватсапа, вы всегда меня можете найти в соцсетях. Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Контакт. Все ссылки даны также в описании к этому видео. Пишите смс -очки, я обязательно вам отвечу. Всех вас очень-очень люблю. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!